تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكمال عظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده مقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخلته وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والدعين بدعوته وعملين بالسنة وإحسان الله من الدين وسلم الله وتسليم كثير أما بعد إخواني في الله وفي الله كثيرا ما يعرض القرآن لآيات الكون المنظور إن في خلق السموث والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الله لما نزلت هذه الآية نزلت عن نبي عشاء بعد صلاة عشاء ما نام الليل كله ظل الليل كله تدبر في وجهه حتى جاء بلال الكثر صلصمه فوجد النبي قد أغرق لحيته بدموعه فقال يا رسول الله لم كل هذا البكاء قال وكيف لا وقد أنزلت علي الليلة آية فيها يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر ويل لمن يقرأها ولا يتدبر مطلوب يا اخوان المسلم يكون حي مع كل ما خلق الله من خلق حي يعيش دعانا تعال ننظر للسماء ننظر للارض ننظر للبحث نبحث لتوقع الاحداث نتوقع تقول امنا عائشه الارض معنا الحديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أنتوا طبعا عشان ألفين المطر كل يوم نازل أصبح من سلوك عادي عادي لا نتحرك معها قط تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يدخل بيته ويخرج يدخل ويخرج محمرا وجهه كأنما يفقأ فيه حبر الماء يقول الله مصيبا نافع الله مصيبا نافع الله ما حوالينا لا علينا قالت قلت يا رسول يستبشر الناس من زبطر الناس يفرح لما زبطر وأنت كما نرى الآن داخل طالع وشك مر حال حال قال يا عائش أخشى أن يكون هذا عذابا قد عجل الأم وفي رسول الله وفي الصحابة أن سقت هذا المعنى وهذا الحديث حتى نقف على الدور المطلوب أخشى أن يكون هذا عذاب قد عجل مع وجود السماء أمان رسول الله فيها ورب العباد يقول وما كان الله ليعذبه وأنت فيه وما كان الله معذبه ويستغفرون فإن لم يكن جيل الاستغفار جيل الصحابة فمن؟ ومع هذا يقول أخشى أن يكون هذا عذابا قد أجى الأمة ثم تلا آية من مشهد تاريخ سابق قوله تعالى فلما رأوه هذه جاءت في عاد لما رأوا السحاب قادم بعيد هل المفارح ورخص قالوا هذا عارضة مطرة مطر وخير زي فأجاب الله بقوله بل هو ما استعجلته ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن وكما يقول في المثل ليس كل مرة تسلم الجر المرة دي نزل مطر نزل هادي ممكن أشتد في لحظة ممكن يغرق ما في معصة ممكن أتحول لأعصار في لحظة وأنت تلحظ هذا في هذا البلد يخلع الشجر ويهدم البيوت ويقتل البشر الريح نفسها كما ذكر الإمام الصفاني قال لها ثلاثين اسم 
وكل اسم بحال فقد تاتي نسيم وقد تاتي عصار وقد تاتي زمارير عدد ثلاثين مسمى كل مسمى بحال ومنها ما يسعد به العباد ومنها ما يشقى به العباد الام اللي هلكت هلا كلها بنعم الماء نعمه لكن قد تغلق والمطر نعمه قد يهلك والريح نعمه قد تدمر فالمسلم مطالب ان يكون حيا مع هذه الايات يتفاعل معها مطر يتضرع الله سجل. ماذا يضيرك ان تحيي هذه السنه اللهم صيبا نافعا اللهم حوالينا عليها فانهبت الريح عاصفه كان يدعو ربه اللهم حوالينا عليه لا تجعلها فينا اللهم اجعلها على الاكام والجبال تعالى في الصحاري بعيد عن البيوت ضراعتنا وتذللنا مع كل ايه يحدث ما لا يخطر لنا ببال يغير ان كان بالفعل في عذاب يصرف يرفع مع الضراعه مع التذلل مع التفاعل مع الايات مطلوب ان كل ايه نراها يكون لها دور معها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان يخرج يلاقي مطر نازل يقول هذا حديث عهد برب لسه جاي من السماء لم يختلط بظلم العباد فيتعرض له يخذ له نقطتين ثلاثه ليعلمنا هذا الادب ما فعل النبي هذا لنهمله ولكن فعله لنعمله وصار هديا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فوقعت احداث في حياتي دخل عليه هو اخته بنت عمر جمع العرب يا رسول الله يا رسول الله هلك الزرع ومات الضرع ولا والناس كانوا يقتلوا من شده الظلم ادعو الله لنا طوال دعا الله ان ينزل مطر فظل ينزل اسبوع وبكميات كبيره جدا وسيول الجمعه اللي بعدها صعد المنبر لقى نفس الراجل يا رسول الله اهلكنا المطر واهلكتنا السيول ادعو الله ان يرفع عنا خلي بالك نفس الموقف يقول راوي الحديث جابر فدعا الله اللهم حوالينا لعلينا اللهم اجعله على الاكام والجبال قال فانقشعت السحابه عن المدينه وظلت تلقي بمائها حول المدينه ندرك هذا المعنى اخواني المسلم طالب ان يكون حي مع كل ايه من ايات الله نظر للسماء يعتبر نظر للارض يعتبر نظر للسحاب يعتبر نظر للريح يعتبر نظر لحشره يعتبر واضح معايا؟ مش كل ولذلك رب العباد دعانا لهذا النظر والتفكر فيه واعمال الحشره دي ممكن تضر تضر ممكن تنفعني تنفعني اسال الله خيرها واسال الله يدفعني شرها وهكذا المسلم حي مع ايات الله كلها تفاعل لكن عيش كالمواد والات رايحه جايه كما قال تعالى وكأي من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون عد الله الإعراض معصية وذم فاعل وكأي من آية كم من آية في السموات والأرض يمرون عليها ساقها الله نعتبر بها نتعظ بها نتعلم منها نتفاعل معها ولا آية تؤثر فينا ولا آية تحركنا ولا آية تجعلنا نتفاعل معنا وكأي من آية في السموات والأرض يمرون عليها ومعنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون ليه؟ لأن هو ما فكرش الآية دي بتاعت رب العباد وربنا ساقها وهو بيتحكم فيها مش إحنا لا لا دي حاجة طبيعية دي عادة دي عرف ده ما كانش كمان ينسبها للأعراف وللعادات يقول لك آه دي النوة الشتوية والريح الخمسينيه جملة يقول هذا ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري آه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي اصبحنا ذات ليله مطيره اصبحنا ذات ليله مطيره مع فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى واقبل على وجهه 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم قال قال ربكم الليلة قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ركزوا معي قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هنشوف وضع الإيمان فين كفر فين قال فمن أصبح يقول مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن أصبح يقول مطرنا بالنوء كذا ونوء كذا النوء الفلانية والنوء الفلانية فهو كافر بي مؤمن بالكوكب أنا أذكر هذه النصوص ده وحي وده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نعتبر نسبة الآيات لغير رب الأرض والسماوات أوقعتنا في هذه الغفلة والإعراض لابد أن نعلم أن كل حركة تتحرك في الكون بتقديره لا ريح تتحرك إلا بإذنه ولا مطر ينزل بإذنه لذا يقول أفرأيتم ما التي تشعرون أأنتم أنزلتم مزل أم نحن مزلون إلا أنزلت النوة ولا أنزل رب العباد نسبة الآيات لرب العباد والتفاعل معناها جزء من الدين ونسبتها لغير الله أخرجتك من دائرة الإيمان دائرة الكفر والكلام ده مطلوب مش فقط في حتى في الآيات الكونية حتى مع الأقدار الجارية يقول ابن عباس رضي الله عنهما من أصبح يقول لولا صياح الأوز ما سرقنا فقد أشرك أو لولا نباح الكلاب ما سرقنا فمن الذي نبه الأوز للحرامي؟ الله من الذي حملها على أن تصيح حين رأت الحرامي؟ الله ما كان ممكن ترى الحرامي وتسكت وكم من بشر يمر على الأوز ولا يصرخ وكم من بشر يمر على الكلب ولا ولا يعو ولا عو ها؟ إذا ندرك من الذي حملها على رؤية الحرامي؟ الله ما الذي حملها على الصياح عن رؤية؟ الله من الذي بلغك أنت الصياح؟ الله من الذي أسمعك الصياح؟ الله من الذي نبهك عند الصياح؟ الله ما كان ممكن تسمع الصياح ولا تقوم وتنام كل هذا وقع بقدر الله تنساه كله وتقول لو لا صياح الأوز يا رسولنا لذا عد ابن عباس لون شرك قال من أصبح يقول لو نصيح الأوز لسرقنا فقد أشرك نسب كل الأقدار دي لصيح الأوز وضحت ولن ينسبها الله عز وجل أنا أقول هذا حتى ندرك أن القضية كبيرة وقضية توحيد ما لم نعايش الآيات على أنها من الله وأنها جاءت لنا تذكير وتنبيه كيف نتفاعل معها وضحت سمحوني في أنا يعني موعظة الظهر معروفة وقتها قصير لا أود الإطالة أكثر من ذلك أنا أحببت أن أوصل هذه المعلومة المركزة في هذا التوقيت حتى نعالج من أنفسنا هذه الغفلة القاتلة هذه الغفلة القاتلة لأن الغفلة دي قد تباغتنا بآية من آيات الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل معها بشكل عجيب أنتم كم يوم قبل ما جيه رأيتم كسوف عملت في الكسوف تمام ليه صلينا لأنها آمنت الله طب الكسوف ده شيء طبيعي هيحصل إذا جاء القمر بين الشمس وبين الأرض عمل كسوف للشمس فتظلم في النهار كما رأيت لا هذا تنبيه إن في كسوف يحصل يوم القيامة قد يكون هذا انت ظن ان الشمس اعترضت الارض ورب العباد كور الشمس اذهب نورها في لحظه يبقى ده انذار القيامه ما لم نتفاعل ونتهيئ للقاء الله فيها قد تفوتنا اللحظه القاتله التي لا يقول بعدها ايمان هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك كالخسوف كالخسوف وغيره يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها غيره. المسلم حي يتفاعل مع كل ايه خشيه ان يباغته لقاء الله فيها. لذا سن النبي صلى الله عليه وسلم مع الكسوف مع الخسوف قيام طويل صلاه طويله اطول صلاه يصليها. ليه؟ خشيه ان يكون هذا الكسوف هو الكسوف الاخير او هذا الخسوف هو الخسوف الاخير ليوم القيامه يحصل خسوف في القمر ويحصل خسوف في الشمس والدنيا هتظلم تظلم ولا يصبح لا للشمس نور ولا للقمر انعكاس. وضحت؟ اذا ندرك المسلم طالب ان يتفاعل مع هذا الان تفاعل الحي الذي يعلم ان الامر كله لله بل لله الامر جميعا. اكتفي بهذا جزاكم الله خيرا.